আসসালামু আলাইকুম মিতুস কিচেনে স্বাগতম সামনে আসছে রমজানের ঈদ আর এই রোজার ঈদের মজাই কিন্তু আলাদা তো আজকে আমি আপনাদের জন্য সেই রোজার ঈদের জন্যই তৈরি করে নিয়ে এসেছি বেবি সুইটস যেটা জর্দা পোলাওর সাথে খুবই ভালো জমে তো এ তিন ধরনের বেবি সুইটসের রেসিপি আজকে আমি একটা ভিডিওতে দেখিয়ে দেব ভিডিওটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখবেন আর ভালো করে বুঝবেন না হলে কিন্তু মিষ্টিগুলো পারফেক্ট হবে না তো প্রথমে আমি দুই ধরনের মিষ্টি তৈরি করব তার জন্য পাউডার মিল্ক নিয়েছি আমি হাফ কাপ হাফ চা চামচ বেকিং পাউডার এক চা চামচ সুজি আর এক চা চামচ ময়দা দিয়ে দিয়েছি ঘি এক চা চামচ সমস্ত উপকরণ খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে হাত দিয়ে আমি হাত দিয়ে মিশিয়ে নেব আর এমনভাবে মিশিয়ে নিতে হবে যেন ঘিটা পুরো পাউডার মিল্কের সাথে ভালোভাবে মিশে এর মধ্যে এখন দিয়ে দেব একটা ডিম ডিমটা অবশ্যই রুম টেম্পারেচারে থাকতে হবে ডিমটা দিয়ে আমি খুব ভালো করে পাউডার মিল্কের যে মিশ্রণটা খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব এরকম একটা আঠালো ডো হবে তবে ডোটা দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই আমি এটাকে দশ মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দেব দশ মিনিট পর এটা ঠিক হয়ে যাবে এর মধ্যে আমি সুগার সিরাপ করে নিচ্ছি তার জন্য আমি দুই কাপ পরিমাণে পানি দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ পরিমাণে সুগার তো দিয়ে দেওয়ার পরে আমি সুগার সিরাপটা হতে হতে এখান থেকে আমি যে ডোটা তৈরি করেছিলাম সেই ডোটা কিন্তু এখন রেডি এখন কিন্তু হাতের মধ্যে আঠালোভাবে লেগে যাবে না তো ডোটাকে আমি দুই ভাগ করে নিচ্ছি তো এখানে আমি এক ভাগে আমি আলাদা করে নিচ্ছি আর বাকি যে ভাগটা ওটার ভেতরে আমি দুই তিন থেকে দুই থেকে তিন ড্রপ লাল রং দিয়ে দিচ্ছি যেটা লাল ফুড কালার বলে তো রেড ফুড কালার দেওয়ার পরে খুব ভালো করে হাত দিয়ে মসৃণ করে মেখে নিতে হবে তো মসৃণ করে মেখে নেওয়া হয়ে গেলে দেখতে পাচ্ছেন হাতে অয়েল গ্রিস করে নিয়েছি তো গ্রিস করে নেওয়ার পরে ছোট্ট ছোট আমি একদম ছোট ছোট এরকম বল করে নেব সবগুলোকে আমি এখন বল করে নেব প্রথমে লালগুলো এবং সাদাগুলো সবগুলোকে বল করে নিতে হবে তো সবগুলোকে বল করে নেওয়া হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন কোনো রকমে কিন্তু ক্র্যাক থাকা যাবে না সবগুলোকে বল করে নেওয়া হয়ে গেছে এখন চলে যাব ভাজতে তো তার জন্য চুলায় আমি তেল বসিয়ে দিয়েছি আর তেলটা এমন গরম হতে হবে যা আমার হাতে সহ্য হয় তেলের গরমটা এখন দিয়ে দিব সবগুলো সুইট বলগুলো এরকম ঝে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে একটু নিতে হবে সুইটগুলো সুইট বয়েল বলগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে ভেসে উঠবে উপর দিকে দেখতে পাচ্ছেন আর ভেসে উঠলে এগুলো কিন্তু দেখবেন ফুলে ডাবল হয়ে যাচ্ছে তো এরকম ভেসে উঠলে আমি সাদাগুলোকে কিন্তু একটু লাইট করে ভাজবো আর লালগুলোকে একটু ডিপ করে ভাজবো তো সাদাগুলো যখন এরকম কালার হয়ে যাবে তখন কিন্তু আমি সাদা বলগুলো উঠিয়ে নেব এবং লাল বলগুলো যখন একটু কালচে আকার ধারণ করবে তখন লাল বলগুলোকে তুলে নেব তো সবগুলোকে তুলে নেওয়ার পরে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সেই সুগার সিরাপের মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি তো সবগুলোকে তুলে নিচ্ছি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি সুগার সিরাপের মধ্যে দিয়ে দেব সুগার সিরাপের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়ে গেলে তাহলে কিন্তু না হলে কিন্তু মিষ্টিগুলোতে রস ডুববে না এবং সুগার সিরাপ দেওয়ার পরে পরে আমি এগুলোকে ঢেকে দিচ্ছি ঢেকে দিচ্ছি এই ঢেকে দেওয়া আমার চল্লিশ মিনিট এভাবে কুক করতে হবে এর মধ্যে মাঝে মাঝে হাঁড়িটাকে হলিয়ে দুলিয়ে দিতে হবে আর চুলের আঁচটা একদম লো করে রাখতে হবে মিনিমাম চল্লিশ মিনিট এটাকে কুক করতে হবে এবং দুই ঘন্টার জন্য কুক করার পরে দুই ঘন্টার জন্য এটাকে ঢাকনা খোলা যাবে না ঢাকনা খুলে কিন্তু মিষ্টিগুলো চুপসে যাবে মিষ্টিগুলো কোনো শেপ সুন্দর থাকবে না তো আমি এইটাকে দুই ঘন্টার জন্য রেস্টে রেখে দেব ঠান্ডা হওয়ার জন্য পুরোপুরি এখন চলে যাবো সাদা বলগুলো করতে তো সাদা বল করার জন্য এক কাপ চিনি দিয়ে দিলাম আর দেড় কাপ পরিমাণের পানি দিয়ে দিলাম তো সুগার সিরাপ করে নিচ্ছি এর মধ্যে দিয়ে দেবো এখন একটা এলাচের মুখ ফাটিয়ে তো এখন নিয়ে নিচ্ছি ছানা ছানাটার রেসিপিটি আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো ছানাটা কিভাবে পারফেক্ট তৈরি করতে হবে তো আমি ছানাটাকে খুব ভালো করে মেখে নিচ্ছি দুই থেকে তিন মিনিট তো ছানাটাকে খুব ভালো করে মেখে নেওয়ার পরে আমি এরকম ডোয়ের মতো তৈরি করে নিচ্ছি এর মধ্যে এখন আমি অ্যাড করব এক চা চামচ পরিমাণের ময়দা আর ময়দাটা দিয়ে খুব ভালো করে মেখে নিতে হবে তিন থেকে চার মিনিট এমনভাবে মেখে নিতে হবে যেন মিষ্টিগুলোর গায়ে কোনো রকমের ক্র্যাক না আসে তো আমি খুব ভালো করে তিন থেকে চার মিনিট মেখে নিচ্ছি ঠিক এইভাবে করে মেখে নিতে হবে আমি যেভাবে দেখাচ্ছি এতে করে ময়দাটা আর ছানাটার মিশ্রণটা খুব মসৃণ হবে এখন ছোট ছোট করে বল করে নিচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন আর এটার গায়ে কিন্তু কোনো রকমই ক্র্যাক দেখা যাচ্ছে না তারপরও আমি আবারও একটু মেখে নেব 
এটাকে যেন আরো একটু মসৃণ দেখা যায় তো আর একটু মেখে নেওয়ার পরে আমি সবগুলোকে এখন মিষ্টি তৈরি করে নেব ছোট ছোট বল তো ছোট ছোট বল এই ছোট ছোট বলগুলোই কিন্তু অনেক বড় বড় মিষ্টি হয়ে যাবে তাই আমি এই সাইজেরই করলাম এখন সেই সুগার সিরাপ কিন্তু ওকে রেডি হয়ে গেছে এখন এর ভেতরে আমি সবগুলো বল দিয়ে দেব তো সবগুলো বল দিয়ে দেওয়া হয়ে গেলে আমি এটাকে ঢেকে দেব তো ঢেকে দেওয়া দিতে হবে পনেরো মিনিটের জন্য তো পনেরো মিনিটের মধ্যে ঢাকনা ওঠানো যাবে না পনেরো মিনিটের মধ্যে দেখুন এটার কিন্তু বলগুলো অলরেডি ফুলে উঠেছে দেখতেই পাচ্ছেন বলগুলো কিন্তু বাহির থেকে দেখা যাচ্ছে ডাবল হয়ে গেছে তো পনেরো মিনিট পরে আমি এটার ঢাকনাটা একটু তুলে দেব ঢাকনাটা তুলে একটু হাত দিয়ে নেড়ে চেড়ে নেব আর এরকম ঠিক হেলিয়ে ধুলিয়ে দেব আবারও ঢেকে দেব এটাকে কুক হওয়ার জন্য তো এটাকে টোটালি আমার চল্লিশ মিনিট পর্যন্ত কুক করতে হবে চল্লিশ মিনিট পর্যন্ত কুক করতে হবে লো আছে তো চল্লিশ মিনিট কুক করার পরে কিন্তু এটা পারফেক্ট তৈরি হয়ে যাবে মিষ্টি এর থেকে কম কুক করলে কিন্তু ভেতরটা কাঁচা থেকে যাবে আর পারফেক্ট হবে না আর দেখতেই পাচ্ছেন মিষ্টিগুলো কত সুন্দর হয়েছে আর সবগুলো খুব সুন্দর ফুলেছে আর আমি মিষ্টির সাইজগুলো কীরকম দিয়েছিলাম সেটাও দেখেছেন আর এখন দেখেই বুঝতে পাচ্ছেন তো হয়ে গেলে আমি এটাকে ঢেকে রাখবো দুই ঘন্টার জন্য মিষ্টিগুলো তৈরি হয়ে গেলে তো দুই ঘন্টার মধ্যে কিন্তু এই মিষ্টিগুলো শিরা থেকে তোলা যাবে না তো পুরোপুরি ঠান্ডা হয়ে নেওয়ার পরে দেখতেই পাচ্ছেন মিষ্টিগুলো কত সুন্দর হয়েছে তৈরি হয়ে গেছে তিন ধরনের মিষ্টি তো আমি মনে করি আপনাদের এবার ঈদগুলো ভালো কাটবে এই মিষ্টি রেসিপিগুলো অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন আর ভালো লাগলে আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা বেলাইকনটি ক্লিক করবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই প্রত্যাশা বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ